，要往左跑，往左跑，往左跑啊，往左跑，往左跑啊，往左跑，回头啊，跳啊，跳啊，跑啊，跑啊，左啊，左啊，左啊，我就我将将 ，OK， 好了，到完了，有录到吗？好，我们今天在平林一号梯房，不是宜兰的那个平林，好不好？我们有土字边。我们现在呢在草屯，哦，草屯的河边。这个季节现在是九月接近十月的时候呢，我们的西边呢，在台中跟彰化交界的这条乌溪，有什么田根子草？不要再叫它芒草了，芒草长在山上的，哦，这边会有田根子草。田根子草呢，一路从乌溪的上游长到下游。我们今天呢，跟大家分享三个。可以拍田根子草的好地方。我们今天的镜头呢是汤姆龙的五十四百 f 四点五到六点三 d i 三 v c v 叉 d 哦，这是一颗很不错的变焦镜头。它的重量呢，我等一下再告诉你。我没有背，我们都把它的规格列在这边。好，我真的背不起来。这颗镜头啊，香爆！它是一颗八倍的光学变焦镜头。如果今天你缺了一颗，旅游时候呢可以达到四百端的望远镜头啊。如果你的背包放得下，我觉得它非常值得。多值得呢？我们今天就带你实际上用一下看一下。Go。看起来也是很甜根子啦，蕴含一个芭蕾旋转。那这里呢，从那个平林号堤防下来啊，这边有一点点接近水边的地方，可是因为现在这边没有长很满，然后这边刚好有一些施工的地方哦，所以可以稍微站得靠近水边。那那边的话，因为我们也到不了那边，如果有观众知道这边有没有什么比较好下来的点，也可以分享给大家。待会回到桥上去，再从上面拍一些风景照，让大家看一下。就这个镜头在不同焦段下可以拍到样子啊、喔！现在时间是三点多，快四点，时间有限，我们就赶快赶紧走去下一个地方。那哥哥哥，超压，等一张。OK， 完美。这边呢，有没有想到被我，要被我吓死了？它放的背力好大哦。好大哦，把毛毛虫拍的好大哦！哇、wow、哦，哦到这里，好哦，奥吉ですね，素晴らしい。因为它每个焦段的光圈不一样，所以你要试试跟着一起去动快门或挨手。好，那我们拍四百就是特写，只有上半身。好，抓抓空中的不存在的棉花，有一大坨棉花，然后你把它撕成一小块一小块的，然后乱丢，乱丢垃圾。好，你往右旋转，对，好，一样。想象自己是一个高压电塔。然后要那个啊，手要伸的这样旋转，一二三，太强了。OK， 我们现在的在的地方呢是乌溪的豆腐岩，但是我们走错了，所以我们没有找到豆腐岩。理论上应该是要往那个方向继续走，可是因为我们前面玩得太开心了，在第一个点拍太久了，所以呢，我们来到这边的时候呢，夕阳已经要掉下去了，所以我猜我们到达豆腐岩那边的时候呢，已经来不及了。所以呢。下次再说吧，今天来不及了。那如果你想要去看看的话呢，你可以 Google 乌溪豆腐岩哦，你应该可以找到一个还不错的拍摄点。但因为我们今天就来不及过去了啦，那不好意思 ，sorry 啦。
我们今天呢跟大家分享的就是这一颗汤龙的五十四百 F 四点五到六点三这个镜头。那这个镜头呢，就是我昨天短暂利用一天之后的心得啊。那因为我们这次接到这个镜头，能够拍摄的时间也不是很多。那这颗镜头它其实对焦速度啊，我觉得算是蛮快的。现在台湾还比较少关于这颗镜头的评测，但香港已经有蛮多了。那我觉得使用起来心得跟我在网络上看到的感觉蛮像的。我觉得那是有点体感上面的感觉，就是它在两百端、四百端的对焦速度还蛮快的，五十端稍微慢一点。我觉得这可能是跟它里面建筑跟机构有一点点关系。以画质来说啊，我觉得它画质还算是，我们可以用中规中矩来形容，因为它毕竟是一颗八倍的光学变焦镜头。那我们知道，当你的光学变焦倍率越高啊，一般来说画质不会太好。但是呢，我认为这个镜头的其他优点呢，其实可以 cover 掉这个小小的缺点。那它的小缺点呢，除了画质以外啊，还有另外一个小小的地方，就是因为它的建筑蛮复杂的，导致于说你在拍摄一些逆光场景啊，要光的那个颗粒数会比较多。大家知道。知道吗？建筑越多，那个光线在里面反射，然后出现的那些光斑什么就会稍微多一点。但是呢，我们要讲它的优点了。它优点呢，真的是蛮多的。首先呢，是它的重量，它重量是一千一百克，也就大概一公斤出头。你会说，哎，这个重量好像很重，可是你要想，它是一颗五十到四百镜头。这个焦段代表说，如果你是一个比较喜欢望远镜头的摄影师啊，基本上这颗镜头啊，在旅行上啊，一颗大概就可以抵掉全部了。如果想要包含全部焦段的话，你可能再买一个一七二八，或者是之后他们要推出的二十四十，搭配这个。这个镜头啊，你几乎就可以 cover 到全部的焦段。那我觉得在旅行上啊，带一两颗镜头，我觉得是蛮适合的。如果你今天要去爬山，或是你今天要去走一些比较远的路程，你只希望带一颗镜头，你不想换镜头的话，那这个镜头呢，如果你也喜欢望远镜头，觉得这个镜头啊是蛮值得可以推荐的。它的体积来说啊，它体积是183公里哦。那全部伸长之后呢是两百多一点。那当然全部伸长看起来是蛮长的，然后它是一个外变焦镜头。我们再再讲回来哦，就是以它是一颗八倍的光学变焦镜头。我觉得这个尺寸呢，我个人是觉得可以接受。那有一个可以让人激赏一点，就是它的滤镜呢是六七 m m 的。我们都知道汤龙最近啊疯狂在出六七 m m 的镜头，也就代表说，如果你之前也买了可能像二八七五啊之类的这种六七 m m 的系列镜头的话，那你可能搭配这些镜头呢，你买了很多六七 m m 的滤镜，那在这颗镜头上面呢，你也同样的都是可以使用的。那在防守震上面呢，它其实是有带有防守震功能的，但我们自己感受啦，如果你今天要录影的话，在四百端其实它的防守震。还是不够用的，但以拍照来说，多半还是可以帮你哦，稍微平衡掉你的快门速度不足的部分。那以录影来说啊，就你不要太期待说，哎、欸，我录影开它防守阵是不是可以在四百端手持录影呢？正义告诉你那是不可能的。昨天正义的很努力的想要尝试录一些哦，在四百端手持的画面让大家看一下它的防守阵有多厉害，好像还是办不到啦。哦，所以呢，你还是不要太苛求。如果你需要很望远的录影的话，也许呢，站个脚架，靠个墙，可能还是比较靠谱一点。那它这边呢，本身还有一个 customer 的按钮，那这個。这个案件呢，在最近的汤龙镜头上都有，它这边有自带有一个 Type C 的插槽。那你可以去改变它 custom 一二三的这三个功能。那一般大家会改的功能，其实常见的就是你可以把下面这个环啊，它一般是对焦环嘛，你可以把它改成光圈环。那你可能就比如说你的一号呢是选光圈跟对焦的切换，就要按一下这个圆形的钮，可以切换它是在对焦或者在改变光圈。那你可以改变呢，比如说你今天要改变它的对焦模式啊，或者你要设定一些功能哦，你都可以自己在自定义的这个钮上面去做设定。这一点呢，我觉得是汤龙接下来的这些新镜头上面都固定会有的一个功能。那这部分也蛮不错。做的这几天用下来呢，我最惊艳的一个特色就是这个镜头啊，它在五十端的时候啊，它的放大倍率啊，居然是一比二。哦，我我事前不知道这件事情，因为我们在接到这个镜头之前呢、啊，其实我并没有对这个镜头做太多功课。我以为我们不会接到这个镜头，寄给我们之后呢，我想说这就是一般的高倍率的变焦镜头嘛。那我没有特别想太多。是那一天 Terry 在拍的时候，一直跟我讲说这个镜头放大倍率好大好大。那我就想说到底有多大？所以我昨天在拍的时候，刚好我们遇到一只毛毛虫。那我实际用这个镜头去拍那只毛毛虫的时候，你会发现它的放大倍率真的很大。然后回来刚刚一查，才发现它竟然到一比二。那也就是说，它这个镜头在五十段完全可以当做一个微距镜来使用。这样有个非常大的好处，这个镜头呢就会变成它还蛮适合出去玩、出去旅行，它可以当做一个简单的生态镜来拍摄，因为它在四百端的放大倍率也有一比四。为什么我会需要在四百端有一比四的放大倍率呢？因为很多时候你在接近一些野生动物，比如说你今天要拍蝴蝶，你今天要拍蛇，然后有些动物呢是不太适合你太靠近去做拍摄的。那它在四百端有一比四，然后就零点二五倍的放大倍率呢，在你拍这些不管是青蛙、树蛙、蛇这类的，尤其爬虫类的这种野生动物的时候啊，它会。非常的方便，大概就这样简单的跟大家分享一下我们短暂一天一夜使用心得。那我觉得这个
你缺了一颗高倍率的光学变焦，尤其是接下来出国拍照的话，那这个镜头呢，我觉得是可以列在你的购买清单里面的。好，总之就是这样。那我是道子，那我们是我的 OK， 在那边躺着录影的正义，那旁边在偷偷化妆的是玉涵。那我们就下次影片再见喽，大家拜拜。